ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சூப்பரான தகதகன்னு தக்காளி சாதம் தாங்க பார்க்க போகிறோம் ரொம்ப பசியாக இருக்கிற டைமில் தக்காளி சாதம் உருளைக்கிழங்கு வச்சு சாப்பிட்டா எவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் செமையாக இருக்குங்க அதை தான் இப்போ வந்து உங்களுக்கு முன்னாடி உட்காந்து சாப்பிட்டுக்கிட்ருக்கேன் தக்காளி சாதமும் உருளைக்கிழங்கும் உட்காந்து சாப்பிட்டுக்கிட்ருக்கேன் குக்கரில் எப்படி குலையாமல் சாதம் வடிக்கணும் அப்படிங்கிறத வைக்கணும் அப்படிங்கிறத இன்றைக்கி பார்ப்போம் எனக்கு வந்து நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க கோல்டா அப்படின்னு சொல்லி ஆமாம் எனக்கு கோல்டு தான் இப்போ கொஞ்சம் பரவாயில்ல ஃபீவர் சரியாகிடுச்சு ஆனால் கோல்டு மட்டும் இருக்குது ரொட்டீன் வீடியோ வந்து ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் ஆகிறதுனால என்னால் ஃபுல்லாக வாய்ஸ் கொடுக்க முடியாது அதனால தான் நான் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நான் வந்து வீடியோஸ் நான் போட்டுக்கிட்டுருக்கேன் எனக்கு வந்து ரொம்ப லாங்காக கொடுத்தேன் அப்படின்னா இருமல் வளர ஆரம்பிச்சிருது அதனால தான் நான் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வாய்ஸ் கொடுத்துட்ருக்கேன் நான் வந்து க்யூர் ஆனதும் கண்டிப்பாக நான் வந்து ரொட்டீன் வீடியோ போடுறேன் அதில் நிறைய மோட்டிவேஷனல் ஸ்பீச்சும் நான் வந்து உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் நான் இப்போ என்ன பண்ணுறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு இலை போட்டு அந்த தக்காளி சாதம் குக்கரில் செஞ்ச தக்காளி சாதத்தை வச்சு உருளைக்கிழங்கும் வச்சு செம்மையாக சாப்பிட்டுட்ருக்கேங்க அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்குது எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிற நுணுக்கங்கள்லாம் நான் உங்களுக்கு கற்று தரேன் வாங்க பார்க்கலாம் தக்காளி சாதத்துக்கு என்னென்ன பொருள் தேவைன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வெங்காயம் ரெண்டு தக்காளி நான் கட் பண்ணியிருக்கேன் அப்புறம் ஒரு ரெண்டு பச்சை மிளகாய் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ஒரு அரைது அரிசி எவ்வளோ எடுத்திருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா காப்படி நம்ம ஊர்லலாம் காப்படி அளவு சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த அளவு நான் எடுத்திருக்கேன் ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து தண்ணி அளவாக இருக்கணுன்றதுக்காக நான் இந்த கப்பில் காட்டுறேன் காப்படி அளவு அரிசி எடுத்துக்கோங்க இந்த அளவு கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி குக்கரில் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் வந்து எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க எண்ணெய் சேர்த்ததுக்கப்புறம் கடுவுள் இந்த பருப்பு சோம்பு கொஞ்சமாக ஏன்னா சோம்பு டேஸ்ட் இருந்தால் தான் தக்காளி சாதத்துக்கு நல்லாயிருக்கும் அப்புறம் ஒரு பட்டை ரெண்டு கிராம் சேர்த்துக்கோங்க இதெல்லாம் பொறிஞ்சதும் நம்ம ஸ்லைஸாக கட் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா வெங்காயம் அதை வந்து சேர்த்துக்கோங்க அப்புறம் பச்சை மிளகாவும் சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கலாம் எப்போவுமே வெங்காயம் கம்மியாக இருக்கணும் தக்காளி ஜாஸ்தியாக இருக்கணும் தக்காளி சாதத்துக்கு நான் வந்து காப்படி நம்ம ஊர்லலாம் காப்படி அளவு இருக்கும் இல்லையா அந்த அளவுக்கு நான் சொல்கிறேன் ஒரு வெங்காயம் ரெண்டு தக்காளி சேர்த்துக்கோங்க அப்போ தான் ஈக்குவலாக நல்லாயிருக்கும் இப்போது இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டையும் சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கி எடுத்துடலாம் இப்போது அந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா அடி பிடிக்க ஆரம்பிக்கும் அப்போ நம்ம கைவிடாமல் கிண்டிக்கிட்டே இருக்கணும் நல்லா அது வத வதங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் தக்காளி பார்த்திங்கன்னா நல்லா பழுத்த தக்காளியாக இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் காயாக இருந்தது அப்படின்னா நம்ம வந்து லைட்டாக மிக்சியில் வந்து ஒரு ஓட்டு ஓட்டிட்டு நம்ம ஊற்றணும் அப்படின்னா அது ஒரு மாதிரி நல்லாயிருக்கும் இப்போ தக்காளி வந்து நான் சேர்த்துட்டேன் இப்போ இது பார்த்திங்கன்னா நல்லா அந்த தக்காளி வந்து மசிடும் நல்லா நல்லா வதக்கணும் கையாலேயே நம்ம வந்து கையில் விடாமல் கிண்டிக்கிட்டே இருக்கணும் ஏன்னா நம்ம வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு பேஸ்ட்டு போட்டிருக்கனால அடி பிடிக்க ஆரம்பிக்கும் இப்போது உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் உப்பு சேர்த்ததுக்கப்புறமும் நம்ம வந்து திரும்ப வதக்கி எடுத்துக்கலாம் நம்ம வந்து டேஸ்ட்டு எதில் வரும்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு சின்ன ஒரு சட்னி எடுத்துக்கிட்டாலுமே நம்ம அந்த மாதிரி வதக்கிறதுல தான் டேஸ்ட் இருக்குது நம்ம வந்து சிம்மில் வச்சுட்டு நின்று பொறுமையாக ஒரு இதுக்கு டைம் கொடுத்தோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக இதுக்குள்ளே டேஸ்ட் வந்து கண்டிப்பாக நமக்கு கொடுக்கும் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம்னா இதுக்கு வந்து பொறுமையாக டைம் கொடுத்து நல்லா வதக்கி எடுக்கணும் நம்ம வந்து இப்போ வதங்காமையே இந்த தக்காளி வதங்காமலேயே டக்குன்னு நம்ம வந்து சாதத்தை போட்டு அரிசியை போட்டுட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் டேஸ்ட் வந்து வரவே வராது சலசலன்னு இருக்கும் தக்காளி வந்து வதங்காமல் சலசலன்னு இருக்கும் ஈரப்பதமாகவே இருக்கும் அதுக்காக நல்லா வதங்கணும் வதங்கினதுக்கப்புறம் நான் வந்து ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கிறேன் இது எதுக்காகன்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து மிளகாய் வந்து கம்மியாக தான் போட்டிருக்கோம் இது வந்து நல்லா ஒரு கலர் கொடுக்குறதுக்காக நான் அரை ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா தக்காளி எல்லாமே மசிஞ்சிருச்சு இப்போது நல்லா மசிஞ்சதுக்கு இதுக்கு வந்து நெய் எண்ணெயெல்லாம் அதிகம் தேவையில்லை சாதாரணமாக செஞ்சாவே போதும் நான் வந்து இன்னொரு நாள் நான் வந்து சாதம் வடித்து தனியாக செய்கிற மாதிரி எப்படி செய்கிறதுன்னு நான் சொல்லித்தரேன் அதுக்கப்புறம் கொத்தமல்லி தழை வந்து தூவி நம்ம வந்து திரும்ப வந்து வதக்கி எடுத்துக்கலாம் 
பாருங்களேன் நம்ம போட்ட தக்காளி வெங்காயம் எல்லாமே நல்லா மசிஞ்சு வந்துருச்சு இந்த சமயத்தில் தான் நம்ம வந்து அரிசி சேர்க்கணும் இதுக்கு முன்னாடி சேர்க்கக்கூடாது அப்போ டேஸ்ட் எதில் கொடுக்குதுன்னா நம்ம வதக்குறதுல தான் இருக்கு சரிங்களா இப்போ நம்ம வந்து காப்படிய அளவு எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த அரிசியை இதில் சேர்த்துடலாம் சேர்த்ததுக்கப்புறம் ஒரு ரெண்டு கிண்டு கிண்டுவோம் பாஸ்மதி அரிசியாக இருந்தது அப்படின்னா அதுக்கு வேறு தண்ணி சேர்க்கணும் இது வந்து வீட்டில் எப்போவும் ஆக்குற அரிசி ஏன்னா எப்போவுமே வந்து வீட்டில் ஆக்குற அரிசியெல்லாம் நின்று வேகும் எப்போவுமே அதனால் இதுக்கு வந்து தகுந்த தண்ணி தான் சேர்க்கணும் இப்போ நான் ஒரு கப்பு அளவு அரிசி எடுத்தேன் இல்லையா அதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு கப்பு அளவு எப்போவும் நம்ம வந்து குக்கரில் சேர்த்துருவோம் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு கால் கப்பு அளவு எக்ஸ்ட்ரா சேர்த்துக்கிறேன் ஏன்னா அரிசி வந்து நின்று வேகணுன்றதுக்காக சேர்த்துக்கிறேன் நீங்கள் பாஸ்மதி அரிசி எதுவும் சேர்த்திங்க அப்படின்னா ரெண்டை விட கம்மியாக தான் சேர்க்கணும் ஏன்னா தக்காளி வந்து அதனுடைய தண்ணி இருக்கும் அப்போது ரெண்டை விட ஒன்றே முக்கால் அளவு தான் தண்ணி சேர்க்கணும் இது வந்து சாப்பாட்டு அரிசிங்கிறதுனால இந்த அளவு ஊற்றுங்க ரெண்டே கால் இப்போது சாதம் வெந்துருச்சு இந்த டைமில் குக்கரை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் செம்ம 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 சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள் தக்காளி சாதம் வாசனை சூப்பராக இருக்குது இப்போ பார்த்திங்கன்னா சாதம் எதுவுமே கொலையாமல் அப்படியே இருக்குது பாருங்கள் அடியும் பிடிக்கல இப்போது இலை ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து நம்ம உருளைக்கிழங்கு சேர்த்துடலாம் நான் வந்து உருளைக்கிழங்கு பண்ண ரெசிபி எல்லாமே நான் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் நீங்கள் போய் செக் பண்ணி பாருங்கள் எப்படி பண்ணேன் அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் தக்காளி சாதம் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இன்னொரு ஹெல்த்து ட்ரிங்க்ஸும் நான் வந்து அவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன் ஏன்னா நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க உடம்பு ஏறுறதுக்கு எந்த மாதிரியான பொருள்கள் உணவு பொருட்கள் சாப்பிட்ணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தீங்க நான் வந்து கண்டிப்பாக அதனுடைய வீடியோவும் நான் வந்து பின்னாடி கொடுக்குறேன் நல்ல ஒரு ஹெல்த்து ட்ரிங்க்கு இதை வந்து வாரத்துக்கு ஒரு மூணு நாள் சாப்பிட்டோன்னாவே நல்லாயிருக்கும் இப்போது தேவையான பொருள் என்னென்னு பார்த்துடலாம் பாதாம் வந்து நான் வந்து ஒரு இருபது பாதாம் வந்து ஊற வச்சு எடுத்திருக்கேன் ஒரு ஆறு மணி நேரம் நல்லா ஊறுனா தான் நல்லாயிருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து பூவம் வாழைப்பழம் எடுத்திருக்கேன் நம்ம இந்த பெருசாக கிடைக்கும் இல்லையா அந்த மாதிரிலாம் இல்லாமல் பூவம் வளர்ப்பழம் நாட்டுப்பழம் எடுத்துக்கோங்க ரொம்ப நல்லது அதுக்கப்புறம் காய்ச்சின பால் ஒரு டம்ளர் எடுத்திருக்கேன் இப்போ இதை வந்து ஃபஸ்ட்டு தோல் உ உரிச்சு வச்சு எடுத்துடுறேன் இப்போது பாதாமில் நான் தோலெல்லாம் உரிச்சு எடுத்துட்டேன் இப்போ வந்து நம்ம வந்து மிக்சி ஜாரில் போட்டுடலாம் எல்லாத்தையும் இப்பாலையும் சேர்த்துடலாம் இப்போ அரைச்சிடலாம் நல்லா பாதாம் பால் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ இந்த பாதாம் பால் சூப்பரா ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்க செஞ்சு பாருங்க கண்டிப்பா உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் பிடிக்கும்
எப்படி இருக்குடா சமி தம்மா எப்படி இருக்கு பிடிச்சிக்கோ பிடிச்சிட்டு குடி நல்லா பிடிச்சிக்கோ எப்படி இருக்கு குடி 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 எல்லாத்தையும் குடி